गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे आई सुनीता रानी पी जी टी कॉमर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर टू डी एम डब्ल्यू पटियाला आई एम हेयर टू प्रजेंट बिफोर यू अ टॉपिक डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ऑल दीज पर्सनस हु आर स्टैंडिंग हेयर इन दिस पिक were earlier working in a partnership firm but now they all have dissolved the firm and they all have departed so let's understand the meaning of dissolution of partnership firm dissolution of firm is totally different from dissolution of partnership dissolution of firm leads to complete winding up of partnership business that is discontinuance of relationship between all partners it means here the business of partnership firm finally comes to an end but in case of dissolution of partnership the business may continue with the new agreement but in dissolution of a firm the business will not continue so first of all we have to understand the meaning of dissolution of firm so dissolution of firm means that all the workings of the firm have completely discontinued and firm is to be closed for ever but if we talk of dissolution of partnership it means that the old partnership comes to an end but a new partnership or new agreement comes into existence so now let's do what's dissolution of partnership any change in the relationship between the partners leads to dissolution of partnership it is also known as reconstitution of partnership or dissolution of partnership at that time in case of dissolution of partnership the business can continue with the new agreement so here we have to understand that under dissolution of partnership the firm has not completely ended up it hasn't closed its business rather the old agreement between the partners comes to an end and new agreement comes into existence so all the cases of reconstitution of partnership are also known as cases for dissolution of partnership so let's see the various cases the first case here is change in profit sharing ratio among existing partners it means when the number of partners remain the same but the profit sharing ratio among those partners changes then it is known as dissolution of partnership that is the old partnership agreement comes to an end and new one comes into existence the another case is admission of a new partner here we are going to admit a new partner in the partnership business due to which the old agreement comes to an end and new agreement comes into existence next is retirement or death of a partner in this case also the old partnership agreement comes to an end and new one comes into existence because the outgoing partner or his executors will take everything belonging to him in the firm so here also the old agreement comes to end and new agreement comes into existence next case is amalgamation of firms when two or more firms join together then to the old agreement comes to an end and new agreement comes into existence next is insolvency of any partner due to insolvency the partner becomes incompetent to contract thus he cannot be a partner in the firm so again it is a case for dissolution of partnership 
but if there are more number of partners then the remaining partners may continue with the business next case is on completion of a specific venture sometimes the partnership form is formed only for a specific purpose so as soon as that purpose is over that venture is completed the partnership form also comes to an end next one is on expiry of the period for which the partnership form was formed it means the time period for which the partnership form was formed that has expired that has come to an end so in all these cases we will say these cases as the dissolution of partnership in which the old agreement comes to end and new one comes into existence but the form can continue with a new agreement then we will see what is dissolution of form section 39 of indian partnership act 1932 states that the partnership form when it is dissolved or you can say the dissolution of partnership amongst all the partners of a partnership business is known as dissolution of partnership it means here the partners will have no longer relations with each other the dissolution of partnership form ceases the existence of the organization it means the firm completely closes its business the firm completely ends its business and the partners cannot carry on any transactions in any case so dissolution of firm means complete closure of business dissolution of firm is also known as winding up of a firm which results in termination or ending up of relationship between all the partners and stoppage of the business so here the business of firm is completely closed down or you can say the firm is totally wind up to so, yahan firm ka kaam puri tarah se band kar diya jata hai aur firm further koi bhi business transactions carry on nahi karegi so after dissolution of firm the partnership firm cannot enter into any transaction with anybody to yahan kya kaha gaya hai ki firm ka dissolution hone ke baad jo partnership firm hai kisi ke sath koi transaction nahi karegi it can only sell the assets wo sirf assets ko sell kar sakti hai to realize the amount to get the money from them and pay off the liabilities of the firm aur firm ki jo bhi liabilities hain unko pay off karegi and discharge the claims of the partners aur partners ka bhi jo claim banta hai unko de degi to what does it mean ki firm ka business puri tarah se band ho jayega sari assets ko sell off kar denge sari liabilities ko pay off kar denge aur जो पैसा बच जाएगा उससे सारे पार्टनर्स के जो भी क्लेम बनता है जो भी ड्यूज बनते हैं दे विल बी गिवन आफ्टर पेइंग ऑल दिस इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट अगर इतना कुछ देने के बाद भी कुछ बच जाता है देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाउ वी हैव डन बोथ द टर्म्स दैट इज डिजोल्यूशन ऑफ partnership and dissolution of firm after understanding the meaning of both these terms now we are very much clear of this thing that in dissolution of partnership the firm's business continues only the old agreement comes to an end and new agreement comes into existence but the firm can continue its business in dissolution of partnership it is also known as reconstitution of partnership so whatever the various cases come under the reconstitution of partnership they are also considered under dissolution of partnership the other term here is dissolution of firm 
here you might have understood by now that dissolution of firm means complete closure complete winding up of the business of the partnership firm after the dissolution of firm the firm cannot continue its business in any case because all the accounts all the books of the firm are closed down for ever now let's see the difference between the two the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm the first point of difference is meaning the dissolution of partnership means change in relation of partners among different partners so here we will see that in dissolution of partnership we have to see what are the changes in relation of partnership firm amongst different partners but in dissolution of firm the partnership between all the partners finally comes to an end next basis of difference is termination of business under dissolution of partnership the business of firm is not terminated it can continue its business with the new agreement but the old agreement will come to an end in dissolution of firm the business of firm is finally terminated it cannot continue with its business then third point is settlement of assets and liabilities under dissolution of partnership all the assets and liabilities are revalued with the help of revaluation account which you might have done in earlier chapters but in dissolution of firm we don't prepare any revaluation account rather we prepare a realization account all the assets are realized all the assets are sold off and all the liabilities are finally paid off and business is completely ended up forever next basis of difference is economic relationship in dissolution of partnership the economic relationship also changes due to change in profit sharing ratio but under dissolution of firm the economic relationship between the partners comes to an end forever next is preparation of balance sheet in dissolution of partnership all the assets and liabilities are revalued their valuation is done again we prepare revaluation account and afterwards new balance sheet is also prepared by the firm under dissolution of firm there is no scope for preparation of balance sheet because all the accounts of assets and liabilities have been closed forever next is preparation of books of accounts under dissolution of partnership they prepare revaluation account partners capital account balance sheet and cash account but under dissolution of partnership firm they prepare realization account capital account and bank account but no balance sheet balance sheet is not prepared because all the assets and liabilities account have been closed forever next we will do modes of dissolution of a firm it tells us the various ways or methods by which a firm can be dissolved the firm can be dissolved in the following ways dissolution by agreement then is compulsory dissolution then is dissolution on happening of certain contingencies then is dissolution by notice or dissolution by court so let's discuss all these modes of dissolution one by one the first mode of dissolution of firm is by mutual agreement a firm can be dissolved with the consent of all the partners or it can be dissolved as per the partnership agreement so this point says that if all the partners agree for 
dissolution of the firm then the firm can be dissolved and that comes under dissolution by agreement by mutual consent of all the partners the next mode of dissolution is compulsory dissolution so what is compulsory dissolution a firm is compulsorily dissolved in the following cases first one is when the business of the firm becomes illegal the business of the firm becomes unlawful then it has to be compulsorily dissolved another case is when all the partners or all except one become insolvent insolvent means those persons who are not able to pay off their debts in case of insolvency also the firm has to be compulsorily dissolved another case is when all the partners or all partners except one decide to retire from the firm it means all the partners want to leave the firm or any one partner wants to remain there then to one person cannot carry on partnership firm in that case also the firm has to be compulsorily dissolved another case is when all the partners or all partners except one die so here also if the partners are deceased then to firm has to be compulsorily dissolved so these were the various cases when firm has to be compulsorily dissolved then we have the third mode of dissolution that is on happening of certain contingencies contingencies mean certain special events subject to agreement between the partners the firm can be dissolved in the following cases also first one is if firm is constituted for a fixed time period or for a fixed term so after expiry of that term the firm has to be dissolved the firm itself dissolves apne aap firm band ho jati hai another is if it is constituted to carry out one or more ventures to by completion thereof which means ki agar humne firm ko constitute kiya hai banaya tha kisi specific venture ke liye kisi specific purpose ke liye to jaise hi wo purpose ya wo venture complete ho jata hai the firm will be automatically dissolved next is by death of a partner kisi partner ki death hone ke baad agar do hi partner the ek ki death ho gayi in that case also the firm itself dissolves apne aap dissolve ho jayegi band ho jayegi next is by adjudication of a partner as insolvent अगर कोई पार्टनर इंसॉलवेंट हो जाता है और फॉर्म में दो ही पार्टनर थे एक इंसॉलवेंट हो गया इन दैट केस आल्सो द फॉर्म इट सेल्फ डिजोल्व अपने आप वो बंद हो जाती है देन वी हैव द फोर्थ मोड ऑफ डिजोल्यूशन दैट इज डिजोल्यूशन बाय नोटिस तो हियर द टर्म इट सेल्फ क्लियरली टेल्स दैट द फॉर्म हैज़ टू बी डिजोल्व बाई गिविंग अ प्रॉपर नोटिस but it happens only in case of partnership at will in case of partnership at will the firm may be dissolved if any one of the partners gives a notice in writing to the other partners and he signifies wo batata hai bakiyon ko wo apni intention batata hai ki wo firm ko dissolve karna chahta hai so in that case कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को राइटिंग में रिटर्न फॉर्म में कोई नोटिस देके फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है फिफ्थ मोड ऑफ डिजोल्यूशन इज डिजोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इस केस में अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म के वर्क की वजह से कोर्ट में प्रोसीड करे और कोर्ट में कोई केस फाइल करता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन्स मैंशन बिलो देन द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म ये कौन कौन से केसेज रहेंगे फर्स्ट वन इज़ इनसेनिटी ऑफ एनी पार्टनर 
another is permanent incapacity of a partner to remain partner in the partnership firm another one is misconduct of any partner next is persistent disregard of partnership agreement by a partner bar bar koi partner agar एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा देन टू कोई भी पार्टनर कोर्ट में एक स्यूट फाइल कर सकता है एक केस फाइल कर सकता है फॉर डिजोल्यूशन ऑफ फार्म बाय द कोर्ट एंड अदर वन इज कंटिन्यूस लॉसेस अगर फार्म परसिस्टेंटली कई सालों से लॉसेस में ही चल रही है तब भी किसी पार्टनर के स्यूट पर जो कोर्ट है उसको डिजॉल्व करने की परमिशन दे सकता है एनदर इज जब कोई एक पार्टनर बाकी बिना पार्टनर्स को बताए हुए जिसमें वो बाकी पार्टनर्स को नहीं बताता अपने इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है तो बाकी पार्टनर्स कोर्ट से उस फॉर्म को डिज़ोल्व करने की परमिशन ले सकते हैं इसके अलावा और भी किसी केस में जहाँ फॉर्म को डिज़ोल्व करना जस्टिफाइड है इक्विटेबल है और कोर्ट में जब कोई पार्टनर क्लेम फाइल करता है कोई स्यूट फाइल करता है देन टू द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म तो फॉलोइंग वर दी वेरियस केसेस दैट एट द स्यूट ऑफ एनी पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म सो दीज आर देसेस विच वी डिस्कस्ड हेयर नंबर वन वेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड और ही बिकम्स इन सेन तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म एन अदर इज वेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर जब कोई पार्टनर हमेशा के लिए इनकेपेसिटेट हो जाता है कि वो फर्दर इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म की कोई भी एक्टिविटीज़ ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर सकता देन टू द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तीसरा जब कोई पार्टनर फॉर्म में अपना पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता देन टू एनी पार्टनर में अप्लाई फॉर डिजोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नेक्स्ट इज when the business of partnership firm cannot be carried except losses jab kisi partnership firm ka business profits pe run kiya hi nahi ja sakta jahan par persistently consistently kai saalon se losses ho rahe hain to koi bhi partner suit file kar sakta hai and he may ask court permission for dissolution of the firm next is when a partner commits breach of agreement जब कोई पार्टनर बार बार पार्टनरशिप डीड की या एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करता है तोड़ता है तब भी कोई पार्टनर फॉर्म के डिजोल्यूशन के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दीज इफ देर इज एनी अदर ग्राउंड विच द कोर्ट फाइंड्स दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू ऑर्डर द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म तो कोर्ट में ग्रांट सच परमिशन also so all these were the various cases where the court may order for dissolution of the firm so now we have ended up with that topic and then there is problem of settlement of accounts at the time of dissolution of the partnership firm so let's discuss how the accounts will be settled at that time dissolution of firm means complete closure of the business so at time of dissolution the firm disposes of all its assets it sells off all its liabilities and the modes of settlement of accounts will generally they will be mentioned in the partnership deed iska matlab hai jab bhi dissolution of firm hoga to firm ka business hamesha ke liye band ho jayega फॉर्म अपनी सारी एसेट्स को सेल ऑफ कर देगी सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देगी अब अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होनी है उसके लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड के अंदर बताई होंगी 
but in case of absence of an agreement between the partners agar partners ne koi agreement nahi banaya then the provisions or rules given in section 48 section 49 and section 55 of indian partnership act 1932 will apply ab ye kya provisions hain ye kya rules hain let's discuss these points first one is treatment of losses so here we have to consider that all the losses which have happened to the firm wo sare loss jo firm ko hue hain including deficiencies of capital they shall be covered first out of profits sabse pehle unko profits mein se cover karenge then agar profit sufficient nahi hai then they will be covered out of capital agar capital bhi sufficient nahi hai losses ko cover up karne ke liye then lastly it will be contributed by the partners in their profit sharing ratio itself to so which means ki jitne bhi losses firm ko hue hain wo sare losses including deficiencies of capital wo sare hamesha apne sabse pehle profit mein se cover karne hain agar profit sufficient nahi hai to capital mein se agar capital se bhi wo cover up nahi ho pa rahe तो वो पार्टनर से कंट्रीब्यूट कराए जाएंगे इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट सेल्फ सो दिस वॉज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज एन अदर इशू एट टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स इट मीन्स हाउ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स विल बी यूटिलाइज एट टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम सारी एसेट्स को सील कर देते हैं उसके बाद जो पैसा आता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा उन एसेट्स से आने वाले पैसे को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वी हैव बिन गिवन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर इट इसी ऑर्डर से इन एसेट्स के पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट रिसीव्ड विल बी यूटिलाइज फॉर पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आफ्टर दैट द अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ थर्ड पार्टीज जो भी आपने थर्ड पार्टी से कोई लोन लिया है कोई क्रेडिटर्स हैं बिल्स पेएबल हैं बैंक का ओवरड्राफ्ट है लोन फ्रॉम पार्टनर स्पाउस है या रिलेटिव है तो उस चीज़ को पे ऑफ करने के लिए हम पैसे को यूटिलाइज करेंगे अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के बाद और थर्ड पार्टीज की लाइबिलिटीज पे करने के बाद उसके बाद जो पैसा है इट विल बी यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स अगर फॉर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है तो उसे पे ऑफ करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा वो भी आपने दे दिया उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचा हुआ है देन इट विल बी यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दी पार्टनर्स जो भी पैसा एज अ कैपिटल पार्टनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसे वापस करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है मीन्स एसेट्स की सेल करने के बाद जो पैसा आया उसमें से आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए आउटसाइड लाइबिलिटीज जिसको हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज बोलते हैं वो भी पे ऑफ कर दिए देन पार्टनर्स का लोन भी आपने पे ऑफ कर दिया पार्टनर्स की कैपिटल भी आपने रीपे कर दी उसके बाद स्टिल इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट आउट अगर कुछ भी सरप्लस बच जाता है so it will also be distributed amongst the partners in their profit sharing ratio to ye to hi baat losses ka kya treatment karna hai aur assets ko kaise utilize karna hai then the another problem at time of settlement of accounts is regarding the settlement of private debts and firms debts where private debts of the partner and firms debt both exist जहाँ पर पार्टनर के अपने प्राइवेट डेट्स भी हैं और फॉर्म के डेट्स भी हैं तो उस वक्त पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग ये वाले रूल्स अप्लाई किए जाएंगे नो व्हाट आर दीज रूल्स लेट्स डिस्कस दीज रूल्स बिफोर डूइंग दीज रूल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेट डेट्स एंड फॉर्म्स डेट फर्स्ट तो प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं प्राइवेट डेट्स आर द डेट्स which a partner owes in his personal capacity 
personal capacity or the same partner the respective partner is liable to discharge these debts personally or from his own sources it means private debts wo debts hain jinhe pay karne ke liye partner personally liable hai they may be loans taken by any partner in his personal capacity and it has no relation with your partnership firm so they will be known as the private debts another are firm's debts firm's debts kya hain the debts which a firm owes to the outsider agar kisi firm ne outsiders ka koi paisa dena hai koi claims dene hain towards the outsiders or third party they will be known as firm's debts and the payment of these debts should be firstly made out of the firm's property firm ka paisa utilize kiya jayega sabse pehle firm ke debts ko dene ke liye now how we will settle between the private debts and firm's debts let's discuss it this is important issue for dissolution of partnership first of all settlement of private debts the personal debts and liabilities of any individual partner should be paid firstly out of his private property and surplus if any can be utilized for payment of firm's debts what does it mean it means jahan par kisi partner ke upar private debts bhi hain aur use firm ke debts bhi pay off karne hain uske liye bhi contribute karna hai in that case sabse pehle पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर पेइंग ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स और अगर प्राइवेट डेट्स पूरा करने के बाद उसके पास कुछ पैसा बच गया है देन दैट मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेट्स अनदर इशू इज अबाउट सेटलमेंट ऑफ फॉर्म्स डेट्स अब यहाँ पर फॉर्म की प्रायरिटी है तो फर्म्स डेट्स शुड बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द फर्म्स एसेट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्म के डेट्स को फर्म के एसेट्स को सेल ऑफ करने के बाद पे ऑफ किया जाएगा एंड सरप्लस इफ एनी अगर फर्म के डेट्स पे ऑफ करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है जिसमें आपने सारी थर्ड पार्टीज की पेमेंट भी कर दी लोन्स की पेमेंट भी कर दी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी कर दी अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है देन दैट मनी कैन बी यूटिलाइज और दैट मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस दी पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स कैन यूज दिस अमाउंट टू पे ऑफ दियर प्राइवेट डिट्स अब जिस पार्टनर को जितना शेयर मिला सरप्लस में से अपने शेयर के अकॉर्डिंग जितना पैसा उसे मिला है उसी पैसे को वो अपने प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकता है देन वी विल सी अ स्मॉल टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मीनिंग फॉर्म स्टेट्स मीन्स द डेट्स विच आर ओन्ड बाय अ फॉर्म टू दी ओड बाय अ फॉर्म टू दी आउटसाइडर वो पैसा जो फॉर्म ने आउटसाइडर्स को देना है अब प्राइवेट डेट का क्या मीनिंग है प्राइवेट डेट मीन्स डेट्स ओड बाय एनी पार्टनर टू एनी अदर पर्सन ये वो डेट्स हैं जो किसी पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में किसी से पैसा लिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी फॉर फॉर्म्स डेट्स All the partners are liable jointly and severally to firm debts, which means कि firm के debts को pay off करने के लिए सारे partners jointly responsible हैं But if we see about private debts, तो यहाँ पर सिर्फ वो partner जिसने private debt लिया है so only concerned partner he is to be held responsible to pay off the लाइबिलिटी सिर्फ वही पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए लाइबल है नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी और फॉर्म की प्रॉपर्टी किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी तो फॉर्म की प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके फर्स्ट ऑफ ऑल 
firm's debts will be paid off and whatever the excess is there it will be distributed amongst the partners in their profit sharing ratio and whatever the share a particular partner has got it can be applied to pay off that partner's private debts next is application of private property प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी इन केस ऑफ फॉर्म स्टेट्स तो पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी यूटिलाइज फॉर पेइंग ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्राइवेट डेट्स देन द पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड अप फॉर पेइंग द फॉर्म स्टेट्स देन इफ वी सी द सेम पॉइंट इन प्राइवेट डेट्स तो फर्स्ट प्रायोरिटी of application of any private property of any partner the first priority will be towards the private debts so all these was the theory part in the chapter dissolution of partnership firm i hope all of you might have understood the topic thank you and have a nice day